ഡോക്ടർ അയാളുടെ തൊഴിലിനെ വിലയിരുത്തുന്ന അവിടെ എത്തുന്ന രോഗികളാണ് ആ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നീട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടീച്ചർമാരുടെ കാര്യം അതാണ് എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അതായത് ഇതിനെ ആര് അസസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ അസസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ അതാണ് സെൽഫ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് എ പി ഐ സ്കോർ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എ പി ഐ സ്കോർ ആണ് ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനം എത്ര ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര സെമിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കോൺഫറൻസുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇൻഡെക്സ് പോയിന്റ് ഇട്ടുണ്ട് കൃത്യമാണ് ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഭോക്താക്കളായി വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഈ റെഗുലേഷന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇന്റർണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സെല്ലുകൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടക്കണം സിസ്റ്റം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നടപ്പിലാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ എല്ലാത്തിനും വേണ്ട അതാത് ബോഡീസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാലും അധ്യാപകർക്കായാലും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടാനും ഒരധ്യാപകൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനും സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റിനും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ഒക്കെ വഴികളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർവകലാശാലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം സർവകലാശാലയിലെ ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകനെ പുറത്താക്കാൻ വരെ സിൻഡിക്കേറ്റിന് ഉള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എത്ര അധ്യാപകരെ ജോലി ചെയ്യാത്ത അധ്യാപകർ സർവകലാശാലകളിൽ കാണും കോളേജുകളിൽ കാണും നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജോ രോഗികൾക്ക് പോകാതിരിക്കാം ആ ഡോക്ടർക്ക് പിഴവ് പറ്റിയാൽ ആ ഒരു രോഗിയെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അധ്യാപകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അധ്യാപകൻ എത്രയോ തലമുറകളെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായ അധ്യാപകൻ ഞങ്ങളതിനെ കാണുന്നത് കേവലം ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കെന്ന നിലയിലല്ല കാണുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏഴാം ഏഴാം യു ജി സി റിവിഷൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനകത്ത് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോസ് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന ചില മോണിറ്ററിംഗ് സമിതികളാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നാക്കിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാക്ക് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകും അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിന് ശേഷം വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മറുപുറമാണ് ഇതൊരു ആശ്വാസമാണ് ഒരു മൂടുപട മാത്രമാണ് ദ ഇത്രയും ശമ്പള വർധന ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരാണ് അധ്യാപകരെയും അധ്യാപനത്തെയും വിലയിരുത്താൻ അവകാശം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഊണെന്ന് ഊണ് കഴിക്കുന്നവർക്കേ ഊണിൻ്റെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അവകാശമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ പെറുവ് പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയരാകാൻ എല്ലാ അധ്യാപകരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അധ്യാപകരിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഇടിയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഇടിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഇടിയുന്നതിനുള്ള കാരണക്കാർ മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് ഒന്ന് അധ്യാപകർ തന്നെ രണ്ട് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂന്നാമത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടത്തിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അർഹതയും അഭിരുചിയും യോഗ്യതയും ഉള്ളവരാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് മാറാൻ
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യൂഷൻ വാല്യൂഷൻ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിവാല്യൂഷൻ പോകും റിവാല്യൂഷന് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ഇതിലേതാണോ കൂടുതൽ അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് പേര് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പിന്നെ ഇതിലായിരിക്കും ആ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേരിയേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റ് നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം വേരിയേഷൻ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വയ്പ്പ് ആ ടീച്ചറെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ എക്സാംസിന് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം റീവാല്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പുറത്തു വിട്ടാൽ സർവകലാശ എല്ലാ ഉദ്യോഗരകളുണ്ട് പുറത്തു വിട്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോ അല്ലല്ല അതിന് ബാക്കിയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ടീച്ചേഴ്സിന് മൂന്നാമത് ഒരാളെ കൊണ്ട് വലിയ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് തലത്തിൽ നിൽക്കും മൂന്നും മൂന്ന് തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മാർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ഏത് കൊടുക്കും ഇനി പണിഷ്മെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് പേര് വാല്യൂ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ഡിഫറൻസ് വന്നു മൂന്നാമത് ഒരാളെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം വാല്യൂ ചെയ്ത ആളാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ തിട്ടാണല്ലോ അയാൾക്കെതിരെ പണിഷ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അയാളെ പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അധ്യാപകർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് മാറ്റി നിർത്തി അതാണ് പണിഷ്മെന്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് പഠിപ്പ് മുടക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ല നല്ല അധ്യാപകരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതാണ് അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സ്വകാര്യ എഴുത്തിൽ എൻ്റെ സ്വകാര്യ എഴുത്തിലൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് അത്തരം സ്വകാര്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനോൽപാദനത്തിൽ മറ്റ് എഴുത്തുകൾ പരിപാടികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുകയും ആ ജോലികൾ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കാൻ എൻ്റെ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കാൻ സ്വകാര്യമായി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക വളരെ നിരാശയോടുകൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ കൈതൊട്ട് പറയുന്നതിനോ യാതൊരു മടിയും ഇല്ല വൈകാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ടീച്ചറോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചമക്കാല ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലും എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്കും വരുന്നവരുടെ കഴിവും മികവും അത് അളക്കാൻ അതിനെ തീരുമാനിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമിതികളുടെ ദൗർബല്യവും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ യോഗ്യതയും ഇതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം യു ജി സിയുടെ പുതിയ റെഗുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോഴുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അവിടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വിദ്യാർത്ഥിക്കോ അധ്യാപകർക്കോ സമയം കിട്ടത്തില്ല കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഹൈക്ക് സാലറിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് അത്രയും അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല പുറത്തുള്ളവർ ഏറ്റവും അധികം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർ പി എച്ച് ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കിൻഡർ ഗാർഡൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തരം അധ്യാപകരാണ് ഇവിടെ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം പോകാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആഷപ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കാണണം നൂറ്റി മൂന്ന് കോളേജുകൾ ഉള്ളതിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് ഉള്ളതിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും ബാക്കി മുഴുവൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരള സർവകലാശാല ബാക്കി എല്ലാ സർവകലാശാലയുടെയും കണക്കുകൾ ഞാനിലേക്ക് പോകണ്ട ഉള്ളെടുത്ത് ഈ മുഴുവൻ പേപ്പറുകളും സമയബന്ധിതമായിട്ട് നോക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കേട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായി പേപ്പർ നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അധ്യാപകരൊന്നും മോശക്കാരൊന്നുമല്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരില്ല എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ഞങ്ങൾ അവരെ വെച്ച് വലിയ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള സർവകലാശാലയിൽ എത്ര പി എച്ച് ഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത തീ സി സി റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി സിൻഡിക്കേറ്റ് മുമ്